pel Pla Marcell, anar més enllà de la secundària. Actualment només es fa fins a quart d'ESO, ja s'ha demanat anar més enllà. És prioritari de quina manera? Nosaltres en aquest moment tenim un pla d'autonomia de centre que això ens ha proporcionat molt de treball perquè hem hagut de de plantejar-nos els objectius, la manera d'avaluar aquests objectius respecte a la nostra feina, però paral·lelament amb això ens ha donat recursos econòmics per poder tirar endavant el seu centre de nova creació en què els mitjans en què treballàvem eren migrats, això ens permetrà posar-nos a nivell. Però clar, dins de tot el que estem fent, un dels punts que posem en aquest pla d'autonomia de centre com un dels objectius és aconseguir anar més enllà de la secundària obligatòria, per tant, poder anar cap a la secundària postobligatòria. Quan diem secundària postobligatòria, pot ser batxillerat, pot ser cicles formatius, estem oberts a tot el que el departament vulgui que es faci en el nostre centre. Nosaltres, en principi, havíem apostat, com se'ns havia dit, que seríem un centre 3-2, que això encara ningú no ho ha negat, sinó l'única cosa que passa és que les circumstàncies de creixement de la població escolar de Cardedeu i les circumstàncies econòmiques no han fet possible aquell model amb el qual s'havia pensat el dissenyar el centre. Només per posar un exemple, si la població escolar de Cardedeu fa quatre anys hagués estat la d'ara, no haurien fet un tercer institut, perquè el curs que ve de primer d'ESO hi haurà sis grups dos a cada centre, dels tres que som, per tant, vol dir sis grups, que són els mateixos que teníem fa quatre anys enrere. Per tant, això, ara, de cara al futur sí que veiem per la població escolar que està pujant a Cardedeu, que en un període relativament curt, quatre o cinc anys, pot ser sigui necessari, o fins i tot abans, si realment es pensa en posar cicles formatius, fins i tot abans podria ser necessari, doncs, clar, que que nosaltres poguéssim oferir secundària postobligatòria. Quina? Ja no ho sé. No teniu cap preferència, no heu pensat quin és el cicle formatiu que... Com vam començar nosaltres, el que havíem, diguem-ne, apostat, és ja que començàvem amb les noves tecnologies, demanàvem que els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior fossin lligats a un món de la innovació tecnològica. Però el Departament d'Educació ens va dir que aquests cicles, l'oferta ja era suficient, la que feia la pública, i que, per tant, que ens ho traiéssim del cap. Per altra banda, també sabíem els estudis que s'havien fet, les prospeccions que s'havien fet des de Cardedeu, des de l'Ajuntament, i, per tant, en tot cas, ara estaríem oberts a aquests cicles formatius, el de grau mitjà, que també el Departament d'Educació aquest any ens ho va dir. Des del mes de setembre-octubre, que va ser la primera trobada que vam tenir amb serveis territorials, ens van dir que de batxillerat, que ens anéssim traient del cap, que això seria impossible. Però, en canvi, ens van dir que sí que és possible que pugueu fer cicles formatius. Nosaltres no hi comptàvem, però en aquell moment, a partir d'aquell moment és quan se'n va parlar. I aleshores ens van dir que havíem proposat per cap de deu fer un cicle formatiu de grau mitjà d'atenció sociosanitària, que, perquè ens entenguem, és el cicle formatiu que han de cursar les persones per treballar en centres de dia, llars d'avis, també en centres d'espai, centres de lleure, i que, per tant, en el moment actual hi ha força demanda. I dèiem, bueno, doncs és una cosa interessant. Però és que, a més a més, a partir d'aquest, ens proposaven un cicle formatiu de grau superior, que és el d'educació infantil, que també és un altre cicle, que hi ha molta demanda, tant del mercat laboral com de gent que ho vulgui cursar, perquè és el cicle formatiu que fa els professionals que han d'estar en les llars, en les llars d'infants. Per tant, tot això feia que la proposta és molt bona i, clar, si ens diuen que el fem nosaltres, doncs, evidentment, serà molt benvingut. Per aquest curs no seria pel següent? No. És imprevisible. En aquest moment no podem parlar de calendaris. Sabem que s'hi està treballant, com també s'està treballant amb el tema del batxillerat, però tot va una mica... 
Clar, quan sents a parlar, depèn de quins col·lectius del món de l'educació, diuen que el departament està retallant, que està retallant pressupostos econòmics, que està retallant, està retallant... Sí, però el moment de la retallada econòmica va acompanyat d'una retallada raonada. Si resulta que en un centre redueixen grups, per què ho fan? S'ha d'analitzar una mica. És el mateix que nosaltres ens vam fer quan ens van dir «Home, molt bé, vosaltres podríeu tenir un grup de batxillerat, però amb quines condicions tindríeu un grup de batxillerat? Què tindríeu de grec? Dos alumnes que farien grec? Hauríem de tenir un professor per fer grec dos alumnes? Aquest professor seria idoni per fer grec? O seria un professor que fa d'altres matèries i a més a més fa grec? I qui diu això, diu, quan parlem amb un batxillerat, doncs, no sé, tecnologia, l'electrotècnia la pot fer? Sí, la pot fer un professor que ha estudiat física, però no seria millor tenir un enginyer especialista en electrotècnia fent aquesta optativa? Clar, si tens dos alumnes, tres alumnes, mai no tindràs el professional. I ara, la idea que porta el Departament d'Educació és cicles formatius sí, però no que fer per a tots. Allò que tots els instituts poden oferir com a cicle formatiu doncs el d'auxiliar administratiu. Però com que és barat, tens ordinadors i amb això ja està, no, això no pot ser. Hem de formar gent, cicles formatius, amb professorat qualificat i a més a més amb una oferta després al món laboral proporcionada amb la gent que estàs formant. Per tant, si tu fas un cicle formatiu, que hi hagi prou alumnes, com perquè tinguis tenir els especialistes per fer-los. Qui diu això diria el batxillerat, que és una mica aquest l'argument, que el referent seria, mirant-ho a l'estranger, doncs dius, hi ha un institut politècnic, que allà què fan? Fan batxillerats tecnològics, fan cicles formatius del món de la tecnologia, i només fan això. I per tant, el professorat que hi ha és el millor en aquesta especialitat. I aquesta és la idea. Per tant, penso que també arran de les dades d'aquest estudi de formació professional, serà quan veurem que tot això canviarà. Molt bé, doncs moltes gràcies per estar aquí. Esperem inaugurar d'aquí a pocs mesos ja l'edifici nou i esperem que saber què passa si hi haurà cicles formatius o si podran continuar els alumnes al Pla Mercè i més enllà de la secundària. Moltes gràcies. Jo voldria dir una cosa abans d'acabar, que encara que nosaltres no tinguem batxillerat, i una cosa que han de tenir molt clar els pares i mares dels nostres alumnes, és que a Cardeu hi ha dos instituts que fan batxillerat i que, per tant, l'oferta de batxillerat està coberta. A nosaltres ens agradaria fer-ho, però sabem que els companys que el fan en els altres dos instituts el fan també com el podríem fer nosaltres, que potser el faríem diferent nosaltres perquè tenim un projecte educatiu diferent. Això potser sí, però per tant que els pares i les mares no pateixin per això i que, per tant, que cicles formatius quan en tinguem molt bé a l'institut que els tingui, com de batxillerats també, a l'institut que els tingui, que per això no ens ha de fer patir ningú. I també pensar que quan hi hagi cicles formatius, els nois i les noies de Cardedeu hauran de seguir marxant de Cardedeu per fer els cicles formatius, perquè al cap i a la fi hi haurà unes especialitats que potser de Cardedeu els costaran tres o quatre nois o noies, però clar, que la immensa majoria de nois i noies per fer cicles formatius hauran de seguir marxant de Cardedeu, per tant... Tenir cicles formatius a Cardedeu no vol dir que s'ha acabat el nom i avall, tampoc, eh? Molt bé, doncs aquí queda dit el missatge. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest vespre. I nosaltres tornem dilluns que ve amb l'entrevista d'actualitat. Aquest dijous, per això, hi haurà l'entrevista de cultura. Moltes gràcies i bona nit.